ബഹുപാടിനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശ്വിൽ വീണ്ടും എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ തുടർ പഠനമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ദൈവസ്വനിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അത് തുടർമാനമായ പഠനത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിന് ദൈവം ഇതുവരെയും നമ്മെ സഹായിച്ചു ആ പഠനത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അനേകർക്കും അത് പ്രയോജനമാകുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ യോഹനാന സുവിശേഷം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായമാണ് പഠിച്ചത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ലാസറെ ഉയർപ്പിച്ച സംഭവം അവിടെ വിചിതനം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സംഗതിയായി ആ വിധത്തിൽ ചില ആത്മീക പാഠങ്ങൾ തന്നെ വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടു ഇന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവസന്നയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് അതായത് ക്രിസ്തുവും തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരും ക്രിസ്തുവും ജാതികളും യഹൂദന്മാരെ കർത്താവായ യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ അവന്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ ആളുകൾ ബദനിയിൽ അവന് ഒരു വിരുന്ന് ഒരുക്കി അവനെ ആദരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ബദാനിയിൽ അവന് ഒരു വലിയ വിരുന്ന് ഒരുക്കി അവനെ അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു മർക്കൂസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലിന്റെ മൂന്ന് പ്രകാരം ഈ ഭവനം കുഷ്ലോകിയായി ഇരുന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച ശിമോന്റെ ഭവനം ആണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കപ്പെട്ട ശിമോന്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കർത്താവ് ആ ശിമോനെ സൗഖ്യമാക്കി അവിടെ ആ ശിമോന്റെ വീട്ടില് ഒരു സദ്യ ഒരു വിരുന്ന് കഴിയുകയാണ് ആ വിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മാർത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു മറിയ പതിയ പോലെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയാളാണ് ഇവിടെ മറിയ മാർത്ത മറിയ ഇവിടെ മുംബൈ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ മാർത്ത വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവിനോടുള്ള പ്രീതിയിലും വാത്സല്യത്തിലും ദൈവത്തിന് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു നല്ല പ്രതീകമാണ് മറിയ ആരാധനയുടെ ചിത്രമാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം മറിയെ കർത്താവിന്റെ കാൽക്കൽ ഇരിക്കുന്നവളായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് മാർത്ത ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രതീകവും മറിയ ആരാധനയുടെ പ്രതീകവും ലാസർ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുകയാവും ഈ മൂന്നാളുകൾ മാർത്തയും മറിയയും ലാസറും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നാം കർത്താവിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നു മറുഭാഗത്ത് നാം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ഭാഗത്ത് നാം കർത്താവിനോടെ അവന്റെ സാക്ഷിയും പറഞ്ഞ് സാക്ഷികളായി നടക്കും ഈ വീട്ടിൽ ലിഖിതമായ സമയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന മറിയ ഒരു വെങ്കൽ ഭരണി പരിമള തൈലം കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ് അത് വാസ്തവത്തില് 
మరియా కథావా యేసు క్రిస్తువునే ఎన్ని మేల్ ఒడిగువా అవన అవన మేల్ ఒడిగువా అవల అదిని వెండి కరిది కూటి వెచ్చ సాధనమై వాసవదలే కర్తావినోడ ఉల్ల అవల స్నేహ ఆదరవుగ ఎత్ర మాత్రం వలదైరును ఎన్న ఈ స్వచ్ఛజడ మాంసి దైరం ఉండన కర్తావిడే అడకల్ ఇద కర్తావిడ దేహత అద ఒడికినద నిన్న నమక మనసాకవాన్ సాధికను వాసవదలే ఈ ఓయలే అవర్కు వేణంగల అవల సహోదరనాయ లాసరన మరణతోడ బందదల అవల్ అది ఉపయోగికమైన ఎనాల్ అవల అవడ అది ఉపయోగికాద అవల నమాయికినద అద కర్తావుని వేండి అవల వేర్దరిచ సూక్షిచు ఎన్నలదా ఒక విశ్వాసయ సంబంధిచ జీవితలే విమర్శనలు ఎదర్పులు ప్రతిసంధిగలు ప్రయాసంగలు వలియ రోగంగలు అవడ 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 మోర్చై అదుపోలే మరణం ఒక్క జీవితల్ ప్రదర్శికన్ సాధి అప్పుడు పురూరుప కూడాదె కర్తావుని వెండి ఏటూ మెచ్చమాయ చెల్ల సూక్షికువానుల్ల విశ్వాసిగల్డే వలియ ఉత్తరవాసదేయి అదుపోలే వలియ తాల్పిరితేయి మరియడ ఈ సుసూష నమే ఓర్పిగ అదొను వాగిన అవడ అవక ఐ మరియేక విరోధమై అలెగల్ మరే చేద ఈ సల్ప్రవర్తికి విరోధమై ఇస్కరియతో యూద అవడ సంసారికినాల్ నబ్ వాగిను అవనే పరేద ఈ వెరంజలవ ఎందనే ఇద 200 వెళ్లి కాశ్ని విచ దరిదర కూడుకమైరును మరియ నమడ కర్తావునే శవ సంస్కార సూక్తవ పరజద అంగనియన్ అవడే తడేరద అవలండే శవ సంస్కార సూక్షికై ఇది చేదికు కర్తావుని వెండి వలియ స్వచ్ఛజడ మాంసిదలు ఒక సాధారణకారాయ సాధారణకారియాయ ఒక లేడీ అలే సాధారణకారాయ వ్యక్తి ఒక ఆండు ముడు నత్వాని చా జోలి ఇదా కిటన ఆ ముడువ పణతిండేయి ముడువ పణతిండేయి మొత్త చెలవాన వాసవదల ఇవడ మనం వాయికినది ఆ స్వచ్ఛజడ మాంసి దైలం ఈ కర్తావుడి కాల్కల్ అవల ఒడిచిది అది వాసవం నమడ జీవితలే ఒక వలియ సత్యతే ఓర్పిగియ ఏదో వలియ సత్యం నామ కర్తావుని వెండి ఏదల్లా ఎదర్పులో ఎందల్లా విమర్శనలో ఏదల్లా నిలన ప్రశ్నలో జీవితం ఉండాయాలు నెవర్ మ్యాటర్ నమడ జీవితలే ఏటం ఉత్తమమైనే కర్తావుని వెండి స్పెండ్ చేయవా నమ్మ తయారాగుంది లక్ష్యం యూద ఇద వాసవదలే ఈ మరి ఏద సుసూషడి ఆత్మీయ అర్థం నాన మనసాకన్ గడిజిల్ల అవండ కన్న పణతిలైరు అబ అవనే ఇద విచాలు 200 రూ వెళ్లి కాచి కిటం అద ఎడత దరిదర కొడుక దరిదరుల కన్సర్న్ ఉన్న యూదాయికి ఉండైరునిల్ల మరచే అవనే పణతోల్ల అవండ ఆ బెందం అద ఇబడ వెళ్ళిపడదియా పక్షే మరియే దేదు యూద పరణ కార్యకలే కురుచొందం చిందిజిల్ల అవల కర్తావుని వెండి అది చెలవెడికువా వెలిగాయి అది వెండి తయారాయి అది వెండి ఒరికపటలాయి తూ నమ్మ వాయిగింద దైవం నమక అనుగూలమెంగిల్ ప్రతిగూలమా దైవం నమక అనుగూలమెంగిల్ ప్రతిగూలమా ఎన దైవం అనుగూలమానంగిల్ ఆరల్లం ప్రతిగూలమైనాలం దైవం నమక నన్న సుసూష నరవడియై నివర్తికువా నమ సాధి అబ వాసవదలే మరియేబడ కాణిచ మాదరగవరమై సుసూష నమక ఓరోతరుకం పెంగమిపాన్ మదియై సుసూషియ అవల అవల జీవితలే ఏటం బెస్ట్ ఐదనే కర్తావుని వెండి కొడుతు నమ చేయడద నమ జీవితలే ఏటం బెస్ట్ నే దేడం కర్తావుని వెండి కొడుకనలా అవల సమర్థియై కొడుతు ఒక వర్షం ముడునుల్ల అవల వేదనమాన ఈ స్వచ్ఛజడ మాంసి దైరిదరి వెండి అవల స్పిన్ చేద మణి అని పరేను కర్తావుని వెండి నాం కొడుకుంబోన్ 
നമുക്കുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മെച്ചമായത് കൊടുക്കണം സ്തോത്രാഴ്ച ഇടുന്ന പൈസ മുഷിഞ്ഞ നോട്ടും ആർക്കും വേണ്ടാത്തതും റിസർവ് ബാങ്ക് ബാങ്കിന് പോലും വേണ്ടാത്തതുമായ പൈസയല്ല നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണം അത് ആട്ടിന്റെ അടുത്തിലെ ഏറ്റവും മേധസ്സുള്ള ഒന്നിനെയാണ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ആർക്കും വേണ്ടാത്തതിനെയും ചെലവാഴിക്കാത്തതിനെയും വിറ്റ് കാശാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെയല്ല ഷീ ഗെയ്വ് ലാബിഷ്ലി സമൃദ്ധിയായി അവൾ കൊടുത്തു പൗലൂസ് എന്താണ് പറയുന്ന കൊരുതലേണത്തിൽ ധാരാളമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളമായി കൊയ്യും ലോഭമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ലോഭമായി കൊയ്യും സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഒരുവൻ വാരി വിതറിട്ടും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഒരുത്തൻ ന്യായവിരുദ്ധമായി ലോപിച്ചിട്ടും ഞെരുക്കമേ ഉള്ളൂ അവതാരി മാനസൻ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കും തണുപ്പിക്കുന്നവന് തണുപ്പ് കിട്ടും ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പണവും നമ്മുടെ സാവകാശങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും അവരുടെ മക്കൾക്കും ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെലവഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് ഭൂമിയിലുള്ള അനേക ആളുകൾ എന്നാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മോറലായിട്ടുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട് ധാർമ്മികമായ കടപ്പാടുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയുടെ കുടുംബവും എന്ന് പറയുന്ന അല്ല ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ അതിർവരമ്പ് ഷീ ഗെയ്വ് ലാബിഷ്ലി അവൾ സമൃദ്ധിയായി കൊടുക്കും ഷീ ഗെയ്വ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം യോദ അവളെ വിമർശിച്ചിട്ടും ആ വിമർശനത്തെ ഒന്നും അവളെ വിലകൽപ്പിച്ചില്ല വിമർശനം ഒരു വഴിക്ക് നിൽക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അവൾ സമൃദ്ധിയായി കൊടുത്തു നവാക്കുന്നു ഷീ ഗെയ്വ് ലവിംഗ്ലി അവളെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് ചെയ്തത് എന്നാ കുരുതലെഴുതിൽ അപ്പോസം പറയുന്നത് നിർബന്ധത്താൽ അല്ല അവതാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനെ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു നാം കർത്താവിനോട് ചെയ്യുന്ന സ്നേഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ജനുവിൻ ലവ് ദി ഹാവ് ടു ഡിഫോർട്ട് സംതിങ് ഫോർ ഗോഡ് വൈൽ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് സോ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് സൈസ് യു ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഗീവ് ടു ദ ലോഡ് അവർ ബെസ്റ്റ് നോട്ട് അവർ വേർസ്റ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ഇറ്റ് ലാവിഷ്ലി ആൻഡ് ദൻ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഷീ ഗേവ് ലവിംഗ്ലി ർത്താവ് അവളെ മാനിച്ചു എന്നാണ് അവളുടെ ആരാധനയെ കർത്താവ് മാനിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു ഷർട്ട് ഒരു സുവിശേഷ വിലക്കാർ കൊടുത്തേക്കാം എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഒന്ന് ഒരു ദൈവദാസന് കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെ സ്ഥലവിശ്വാസി കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കരുത് നമുക്കുള്ളതിൽ ബെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കുള്ളതിന്റെ ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ നിശ്ചയമായും ദൈവം നമ്മെ ആദരിക്കും അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അബ്രഹാം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഹീ ഗേവ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് അതായത് ഐസക് ആണ് അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മെച്ചമായ സംഗതി ഐസക്കിനെ അബ്രഹാം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു എവരി ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീവ് how to give the best of their life to god otherwise god will never be pleased in them so we need to learn how to offer or how to give the best of our life for the glory of our lord jesus ivada nammal vaayikunu 11th adhyayathil oru parayundu vaakkil kristu avante snehithanmaar the rendu kristuvum jaadiyil പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്താറിൽ വാക്കുകൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനത്തിങ്കിൽ അവനെ തേടി വന്ന വിദ്വാൻമാർ ജാതികളായി ഇപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ മരണത്തോട് മുതൽ വീണ്ടും ജാതികൾ സീനിൽ വരികയാണ് എന്തോഴാണ് യോഹനാൻ ഈ ജാതികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ യഹോദന്മാർ രാജാവായി പിറന്നവനെ ഇസ്രായേൽ ഇവിടെ നിരാകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യഹോദന്മാർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കൊരു അടയാളം വേണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കണതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു അടയാളം കാണിച്ചു തരണമേ എന്നാ പറഞ്ഞു മത്തായി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് യോനയുടെ അടയാളമല്ലാതെ മറ്റൊരു അടയാളമല്ല കാര്യം യോന ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടയിലെ ശുശ്രൂഷിത പ്രവാചകനാണ് 
നിലവിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത പ്രവാചകനാണ് അവൻ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ മൂന്ന് രാവ് മൂന്ന് മകലും ഇരുന്ന കാര്യം യോനയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് യോനയുടെ അടയാളമല്ലാതെ മറ്റൊരു അടയാളമില്ല യോന മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഇരുന്ന പോലെ മനുഷ്യപുത്രനും ഭൂമിക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു അപ്പോൾ യഹൂദന്മാര് അവനോട് ഒരു അടയാളം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഞങ്ങൾ ഇതിൽ വിശ്വസിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ യവന്മാർ പറഞ്ഞെന്താ വി വാണ്ട് ടു സീ ജീസസ് ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കാണും യേശു എന്നൊരു അടയാളം കാണാൻ യഹൂദന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യവനായിപ്പോസ് അവന്റെ പേര് ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീക്ക് നെയ്മാണ് യവനായ നാമാണ് അപ്പൊ വാസ്തവത്തിലെ പല സന്ദർശകരും യേശുവിനെ കാണാൻ യേശുവിന്റെ അക്കിൽ വന്നു അന്തരോസ് ന്റെ പേരും ഒരു യവനായ നാമമാണ് ഈ അന്തരോസിനെ നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവൻ ആരെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെല്ല കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ അക്കിൽ വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആരെയെങ്കിലും അവൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ അടുക്കിൽ വരും ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഈ ഈ ജാതികളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യപത്വം ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും അവങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും എല്ലാവരെയും അവങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കും പത്തായി പത്തിന്റെ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ജാതികള് പഠനത്തിൽ പോകാതെയും അവരോട് ഒന്നും പറയാതെയും ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ജാതികളും ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മുഖാന്തരം ദൈവ ദൈവ സ്നേഹത്തിന് അതിന് ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളായി ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏതായാലും ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം കർത്താവ് ഇവിടെ ഒരു ഉപമയും പറഞ്ഞു ഗോതമ്പോണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയിരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ ഫലം കായും അത് കർത്താവ് തന്റെ മരണ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയാണ് ക്രിസ്തു ഉയർത്തപ്പെടണം എന്നാൽ എല്ലാവരും മനുഷ്യപുത്രം ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും അവങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയിലുള്ള സകല ആളുകൾ ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാതെ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നല്ല മറിച്ച് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് റേസ് അതായത് ജാതീയ വംശീയ പശ്ചാത്തലം കൂടാതെ ഇവിടെ കർത്താവ് വീണ്ടും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്കിൽ എന്റെ നാഴിക വരുന്നു വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ വാസ്തവത്തില് അത് ആദ്യം കർത്താവ് പറയുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഭാഗം എന്റെ നാഴിക വരെയും വന്നിട്ടില്ല അവർ ഹാസ് നോട്ട് കമറ്റ് ഏഴിന്റെ മുപ്പതിനും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്നിലും പതിനേഴിന്റെ ഒന്നിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന നാഴിക കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിലെ മരണത്തിന്റെ രംഗമാണ് അത് തന്റെ മഹത്വീകരണത്തിന്റെ നാഴികയെ കുറിച്ചാണ് ഇരുപത്തിയാറാം വാക്കി നോക്കുക കർത്താവ് ആ നാഴികയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ലെവൽ അറ്റ് ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ ക്രോസ് നീതർ ജ്യൂ നോർ ജെൻഡർ ഐ ഹാസ് എനി സ്പെഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അവർ പറയുന്നത് for all have seen and come short of the glory of god priyapadavare ee 12th adhyayathinte aadhya bhagathe kartavum thande snehidharum kartavum jaadigalum idana namukku chindikkuvan idayayade idina baaki bhagam kartavum chal veendum namukku naale padikkam devan namme evareyum sahayikkatte christuvil ningalde saha prathiyan suvisheshan titus idayarulla thank you